வணக்கம் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இன்கம் டேக்ஸ் கொஷின் பேப்பரில் கேட்ட டூ மார்க் கொஷின்ஸ் தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்க்குறது ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் டுவெல்லருந்து டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் வரைக்கும் கேட்ட டூ மார்க் ப்ராப்ளம்ஸ் தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் எஸ் நம்ம இப்போ ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் பாருங்கள் இந்த கொஷின் எப்போ கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் டுவெல்லையும் ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன்லேயுமே கேட்டிருக்காங்க ஓகே ரெண்டு வருஷமும் டூ மார்க் கொஷினில் இதே ப்ராப்ளம் கேட்டிருக்காங்க கேல்குலேட் டேக்ஸபிள் கேபிட்டல் கெயின் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் ஓகே கேபிட்டல் கெயின் வந்து எவ்வளோ டேக்ஸபிள் அப்படின்றத நம்ம அசிட்டேன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஓகே இப்போ பாருங்கள் அண்ட் அசட் வாஸ் பர்ச்சேஸ் இன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூ ஃபோர் ருபீஸ் ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூவில் அசட் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்க்கு த அசட் வாஸ் சோல்டு ஃபார் ருபீஸ் டூ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இந்த ப்ரீவியஸ் இயர் ஓகே இதை வந்து எவ்வளோக்கு சேல் பண்ணியிருக்காங்கன்னா டூ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அதாவது பர்ச்சேஸ் பண்ணது எப்போ அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூவில் தான் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் அதே ப்ரீவியஸ் இயரில் சேலும் பண்ணிட்டாங்க அதாவது டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூலேயே சேலும் பண்ணிட்டாங்க ஓகேவா அப்போ இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பீரியட் ஆஃப் ஹோல்டிங் வந்து லெஸ் தேன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மந்த்ஸ் ஓகே இது வந்து ஒரு அசட் பார்த்தோம் இல்லையா அசட் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் மந்த்ஸ்க்கு கம்மியாக வந்து அதை ஹோல்ட் பண்ணி இருந்தாங்க அப்படின்னா இது வந்து நமக்கு ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் தான் இதுலேருந்து நம்ம அசிட்டேன் பண்ண முடியும் ஓகே ஷார்ட் டேர்ம் அப்படின்றதுனால நம்ம இதுக்கு இண்டெக்ஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஓகே இப்போ அது டைரெக்டாக போட்டால் போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் சேல் கன்சிட்ரேஷன் எழுதிட்டேன் டூ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இதை எவ்வளோக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அப்போ ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் நம்ம மைனஸ் பண்ணால் எவ்வளோ கிடைக்குதுன்னு பாருங்களேன் ஒன் லேக் இதுதான் ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் இதுவே இதை லாங் பீரியடுக்கு ஹோல்ட் பண்ணியிருந்தாங்க அதாவது மோர் தென் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மந்த்ஸ் அதை வந்து வச்சுருந்தாங்க அசட்டு அப்படின்னா இதுக்கு நம்ம இண்டெக்ஸ்டு காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் கண்டுபிடிக்கணும் இது வந்து அந்த டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூவில் தான் பர்ச்சேஸே பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் அதே ப்ரீவியஸ் இயரில் சேலும் பண்ணிட்டாங்க ஓகே ப்ரீவியஸ் இயர்னால் நமக்கு டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூ தான் இல்லையா அப்போ அப்போ சேலும் பண்ணிட்டுனால இது நமக்கு என்ன ஆச்சுன்னா ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாமா இது பாருங்கள் ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் கேட்டிருக்க கொஷின் த ஃபாலோயிங் கிஃப்ட்ஸ் வே ரிசீவ்ட் பை ஏ ஜூரிங் த அசஸ்மெண்ட் இயர் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி த்ரீ கிஃப்ட் ரிசீவ் ஃப்ரம் ஹிஸ் ஃபாதர் ருபீஸ் ஒன் லேக் கிஃப்ட் ரிசீவ் ஃப்ரம் ஹிஸ் ஃப்ரெண்ட் ருபீஸ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் கம்ப்யூட் த இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஏன்றவர் ரெண்டு பேர்கிட்ட வந்து கிஃப்ட் ரிசீவ் பண்ணியிருக்காரு அவரோட இன்கம் என்ன அப்படின்றத அசிட்டன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஹெட்டில் அதாவது இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸில் இப்போ யார்கிட்ட இருந்து ரிசீவ் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிசீவ் ஃப்ரம் ஃபாதர் ஓகே கேஷ் வந்து ஃபாதர்கிட்ட இருந்து ரிசீவ் பண்ணியிருக்காரு கிஃப்டாக ஒன் லேக் ருபீஸ் அதுக்கப்புறம் கிஃப்ட் ரிசீவ் ஃப்ரம் ஹிஸ் ஃப்ரெண்ட் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இது எது டேக்ஸபிள் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஃபாதர்கிட்ட இருந்து ரிசீவ் பண்ணது நமக்கு வந்து எக்ஸம்டட் ஏன்னா ரிலேட்டிவ் கிட்ட வந்து ரிசீவ் பண்ண கிஃப்ட் வந்து எக்ஸம்டட் அதுக்கப்புறம் இப்போ அத பர்சன் அத பர்சன்னா அதர் தேன் ரிலேட்டிவ் அதர் தேன் ரிலேட்டிவ் கிட்ட இருந்து அவங்க வந்து ஃபிஃப்டி தௌசண்டுக்கு மேலே ரிசீவ் பண்ணாங்கன்னா தான் அது டேக்ஸபிள் இது பாருங்கள் கிஃப்ட் ரிசீவ் ஃப்ரம் ஹிஸ் ஃப்ரெண்ட் எவ்வளவு அப்படின்னா ஃபிஃப்டி தௌசண்டாக எக்ஸாக்டாக ரிசீவ் பண்ணியிருக்காரு அப்போ இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எக்ஸம்டட் தான் ஓகே புரிஞ்சிச்சா அதாவது ரிலேட்டிவ் கிட்ட இருந்து வாங்குற கிஃப்ட் வந்து இட் இஸ் எக்ஸம்டட் அதர் தேன் ரிலேட்டிவ் அப்படின்னா அப் டு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இட் இஸ் எக்ஸம்டட் மோர் தேன் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அப்படின்னா நமக்கு அது டேக்ஸபிள் ஆகும் இப்போ இதில் ரெண்டுமே நமக்கு எக்ஸம்டட் அப்போ இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு நெல் தான் எந்த அமௌண்ட்டும் டேக்ஸபிள் கிடையாது ஓகேவா எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் இது வந்து ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன்லேயும் ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன்லேயும் கேட்டிருக்காங்க சேம் ப்ராப்ளம் ஓகே மிஸ்டர் ராம் ஹேஸ் டூ ஹவுசஸ் அண்ட் இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இஸ் ருபீஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃப்ரம் த ஃபர்ஸ்ட் ஹவுஸ் ஓகேவா ராம்க்கு வந்து ட
நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ராமோட ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இன்கம் எவ்வளோ வந்துட்டு அவர் ஃபஸ்ட் ஹவுஸில் எவ்வளோ ஏர்ன் பண்ணியிருக்காரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இப்போ இந்த செகண்ட் ஹவுஸில் அவருக்கு வந்த லாஸை இந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்டில் நம்ம செட் ஆஃப் பண்ணலாம் பிகாஸ் ஒரு ஹவுஸில் அவருக்கு ப்ராஃபிட் அண்ட் இன்னொரு ஹவுஸில் லாஸ் அப்போ அந்த லாஸை இந்த ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இன்கமில் செட் ஆஃப் பண்ணலாம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்டில் அப்போ நம்ம பாருங்கள் லாஸ் ஃப்ரம் செகண்ட் ஹவுஸ் டுவெல் தௌசண்ட்னு சப் ரேக் பண்ணோம்னா பேலன்ஸ் எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் இதுதான் இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் மிஸ்டர் ராம் புரிஞ்சிச்சா ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியில் வந்த லாஸை அதே ஹெட்டில் நம்ம செட் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கான ரைட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது இல்லையா செட் ஆஃப் அண்ட் கேரி ஃபார்வர்ட் படிச்சுருந்தீங்கன்னா இது உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும் ஓகேவா இப்போ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் இது பாருங்கள் த ஃபாலோயிங் கிஃப்ட்ஸ் வேர் ரிசீவ் பை ஏ ஜூரிங் த ப்ரீவியஸ் இயர் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூ இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா கிஃப்ட் ரிலேட்டடாக ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இப்போ நம்ம பார்த்த ப்ரீவியஸாக பார்த்தோம் இல்லையா அதே ப்ராப்ளம் மாதிரி தான் இருக்குது பாருங்கள் கிஃப்ட் ரிசீவ் ஃப்ரம் ஹிஸ் ஃபாதர் டூ லேக் ஃபாதர்ன்றவர் ரிலேட்டிவ் ரிலேட்டிவ் கிட்ட வந்து வாங்குற கிஃப்ட் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் எக்ஸம்டட் ஓகே கிஃப்ட் ரிசீவ் ஃப்ரம் ஹிஸ் ஃப்ரெண்ட் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஃப்ரெண்டு கிட்ட வந்து ரிசீவ் பண்ணுறாங்க நான் ரிலேட்டிவ் தான் ஆனாலும் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் வரைக்கும் எக்ஸம்டட் அப்போ கிஃப்ட் ரிசீவ் ஃப்ரம் ஹிஸ் ஃபாதர் நில் கிஃப்ட் ரிசீவ் ஃப்ரம் ஹிஸ் ஃப்ரெண்டும் பார்த்தீங்கன்னா நில் தான் அப்போ இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸ் இஸ் நில் புரிஞ்சிச்சா அதாவது கிஃப்ட் வந்து ரிலேட்டிவ் கிட்ட இருந்து வாங்கணும் அப்படின்னா இட் இஸ் எக்ஸம்டட் இதுவே ஃப்ரெண்டு கிட்ட இருந்து வாங்கியிருக்கோம் இல்லை அதர் தேன் ரிலேட்டிவ் கிட்ட இருந்து வாங்கியிருக்கோம் அப்படின்னா நமக்கு அப் டு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இட் இஸ் எக்ஸம்டட் மோர் தேன் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் எடுத்தோம்னா தான் இட் இஸ் டேக்ஸபிள் ஓகே எஸ் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் இது பாருங்கள் ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் கேட்டிருக்காங்க இந்த கொஷின் காஸ்ட் ஆஃப் அக்வசிஷன் இன் நைன்டீன் எயிட்டி டூ எயிட்டி த்ரீ ருபீஸ் ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஓகே எயிட்டி டூ எயிட்டி த்ரீயில் ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் காஸ்ட் ஆஃப் அக்வசிஷன் ஃபைண்ட் அவுட் த இண்டெக்ஸ்ட் காஸ்ட் இஃப் சோல்டு இன் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூவில் சேல் பண்ணால் இண்டெக்ஸ்ட் காஸ்ட் என்னன்றதை கேட்டிருக்காங்க சிஐஐ ஃபார் நைன்டீன் 83 is 109. Okay, எயிட்டி த்ரீ இஸ் ஒன் நாட் நைன் ஓகே அதாவது காஸ்ட் இன்ஃப்ளேஷன் இண்டெக்ஸ் வந்து எயிட்டி டூ எயிட்டி த்ரீக்கு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது அக்விசிஷன் பீரியட் போது எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் நாட் நைன் ஓகே காஸ்ட் இன்ஃப்ளேஷன் இண்டெக்ஸ் ஃபார் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூ அதாவது இயர் ஆஃப் சேல் போது எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டீன் இப்போ நம்மளை என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஃபைண்ட் அவுட் த இண்டெக்ஸ்ட் காஸ்ட் இண்டெக்ஸ்ட் காஸ்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் இன்டு சிஐஐ இன் த இயர் ஆஃப் டிரான்ஸ்ஃபர் டிவைடட் பை சிஐஐ இன் த இயர் ஆஃப் பர்ச்சேஸ் ஓகே காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன்றது எவ்வளவு ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இது தான் பாருங்கள் காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் இன் எயிட்டி டூ எயிட்டி த்ரீ வந்து ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் அப்புறம் சிஐஐ இன் த இயர் ஆஃப் டிரான்ஸ்ஃபர்ன்றது என்ன டிரான்ஸ்ஃபர் எப்போ நடந்திருக்கு டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூவில் அதாவது சேல் நடந்த வருஷம் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூ அதோட இண்டெக்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிஐஐ ஃபார் த இயர் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் வந்து த்ரீ ஒன் செவன் டிவைடட் பை சிஐஐ ஃபார் த இயர் ஆஃப் பர்ச்சேஸ் பர்ச்சேஸ் போது எயிட்டி டூ எயிட்டி த்ரீ இல்லையா பர்ச்சேஸ் அப்போ எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் நாட் நைன் அப்போ ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி இன்ட்டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டீன் டிவைடட் பை ஒன் நாட் நைன் போட்டோம்னா நமக்கு வர்றது தான் இண்டெக்ஸ்ட் காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் எவ்வளோ பாருங்கள் த்ரீ லேக் ஓகேவா இப்போ புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு இதே மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் தான் உங்களுக்கு டூ மார்க் கொஷினில் வர்றதுக்கு நிறைய பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா எதெல்லாம் எந்தெந்த சாப்டர்லேருந்து கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சிம்பிளாக தான் இருந்தது அதாவது இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸில் அந்த கிஃப்ட் இது கேட்குறாங்க அண்ட் கேபிட்டல் கெயினில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளை வந்து கேபிட்டல் கெயின் சிம்பிளான ஒரு ப்ராப்ளம்க்கு ஆசிடேன் பண்ண சொல்லி மாதிரி கேட்குறாங்க ஓகே இது மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் தான் வந்து நமக்கு எதில் கேட்குறாங்க டூ மார்க் கொஷினில் கேட்குறாங்க ஸோ நீங்கள் இது மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள் ஓகே Thank you for your patient listening.